Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Public Sénat. Dans quelques secondes, vous allez pouvoir suivre l'audition des inspecteurs généraux des armées. Il s'agit de la mission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des armées. Comment libérer la parole des victimes Les réponses des inspecteurs, c'est tout de suite. Madame la Présidente, cher Dominique Verrien, mes chers collègues, Merci à celles et ceux qui ont fait l'effort de venir, mais c'est vrai que c'est un jour un peu particulier, dans une semaine un peu particulière, donc on n'a pas forcément une présence aussi importante qu'on l'aurait espéré, mais nous avons la chance de pouvoir faire cette audition et elle nous tenait à cœur. Donc nous recevons ce soir Madame Monique Legrand-Laroche et Sylvie Pérez et Bruno Jokers, donc inspecteurs généraux des armées, pour évoquer les résultats de leur mission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des armées, dont le rapport a été publié le 10 juin dernier, en pleine période déjà <rire> mouvementée. Donc les nouvelles dénonciations de ces violences ces derniers mois ont en effet décidé, le ministre a commandé une évaluation du dispositif existant qui avait été mis en place en 2014. Votre travail, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux des armées, a d'abord consisté à circonscrire le phénomène la cellule Témis, chargée de recueillir les signalements de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, d'outrage sexiste et de discrimination, a enregistré un triplement de son activité entre sa mise en place en 2014 et 2023, passant de 73 à 226 cas traités au sein des armées. Mais le rapport pointe le manque de fiabilité des données de signalement collectées par le ministère, qui ne permettent pas de déterminer précisément la prévalence des faits à combattre, ni de déterminer si l'on se rapproche ou pas d'une réelle libération de la parole des victimes. Outre les difficultés de mesure, votre rapport évoque des dysfonctionnements dans la détection des violences, des hésitations dans leur traitement quand ce n'est pas une méconnaissance de ce qu'elles qu recouvrent. Cette méconnaissance a des effets sur la politique de sanction, puisque vous relevez les disparités de sanctions disciplinaires, des erreurs manifestes d'appréciation, ou pointez encore l'emploi relativement faible des sanctions les plus lourdes. Vous nous direz néanmoins ce que l'on peut savoir de ces comportements, de leur évolution et du profil type de leurs auteurs. Vous préciserez sans doute dans quelle mesure, d'après la centaine de témoignages de victimes que vous avez recueillis, le phénomène revêt un caractère spécifique dans les armées. Le rapport évoque la loi du silence propre à la communauté militaire, des facteurs de risque propres au ministère des armées et au métier des armes, ou encore une autorité plus forte qu'ailleurs qui, lorsqu'elle est en mauvaise main, facilite des situations de contrainte, d'emprise ou de harcèlement. Faut-il en outre faire une, un sort particulier, selon vous, aux écoles militaires de formation initiale La mission formule une cinquantaine de recommandations sur la prévention, la formation des autorités hiérarchiques, le circuit de signalement. Elle préconise aussi de redimensionner la cellule Témis au sein d'un programme plus large et de recentrer son action. L'accompagnement des victimes dans leur parcours est également un aspect central sur lequel nous aimerions vous entendre. Le ministère a produit le 28 juin une nouvelle instruction ministérielle sur la mise en œuvre du nouveau programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, complétant celle du 26 mars dernier. Vous nous direz ce que vous pensez des mesures qui figurent et du calendrier de mise en œuvre qu'elle prévoit. Enfin, je rappelle que notre commission a lancé une mission d'information sur l'attractivité du métier des armes dans un contexte où les objectifs de recrutement n'ont pu être atteints en 2023, notamment dans l'armée de terre. Cette tension sur le recrutement rend encore plus pressante la nécessité d'apporter une réponse claire et efficace aux dysfonctionnements que vous avez pu identifier, sous peine de dissuader les jeunes femmes qui auraient vocation à choisir le métier des armes et d'aggraver encore les difficultés de recrutement. Je vais céder évidemment la parole à la présidente Dominique de Rodien, mais je pourrais peut-être rajouter, si vous me le permettez, monsieur, mesdames, mesdames et messieurs, monsieur l'inspecteur général, général euh, peut-être une information ou en tout cas une, une communication à, à, à l'Assemblée, puisque tout le monde ne connaît pas le rôle exact des inspecteurs généraux des armées et leur relation, j'allais dire, euh, hiérarchique. Euh, et ça peut être intéressant pour démontrer un peu plus encore, s'il était besoin de le faire, euh, l'indépendance dont vous faites preuve dans la mise en œuvre de ce rapport. Et si vous me le permettez, je vous demanderai peut-être d'en dire quelques mots pour que chacun comprenne, quand on n'est pas de la Commission d'affaires étrangères et de la Défense, l'originalité, le, le, si je puis dire, euh, du métier d'inspecteur général. Ma chère collègue, je te laisse la parole. Merci, euh, Monsieur le Président. Euh, donc, Monsieur le Président Perrin, chers collègues, euh, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux des armées, permettez-moi dans un premier temps de saluer cette initiative 
euh, partagée entre euh, notre délégation et la Commission des affaires étrangères, de la défense euh, et des forces armées. Le sujet de la lutte contre euh, les violences sexistes et sexuelles est depuis de nombreuses années au cœur des préoccupations de la délégation aux droits des femmes euh, du Sénat. Nous l'abordons dans toutes ses dimensions et le traitons dans le cadre de nombreux milieux professionnels. Mais nous jugeons indispensable que ce sujet ne soit pas cantonné aux seuls travaux de notre délégation. En effet, plus ce combat sera partagé, plus nous lutterons efficacement contre les violences sexistes et sexuelles dans la société tout entière. C'est dans cette perspective que la délégation aux droits des femmes de la Commission et la Commission des affaires étrangères et de la défense ont décidé de s'associer pour entendre le Collège des inspecteurs généraux des armées, auteur d'un rapport d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des Armées, rendu public le 12 juin 2024. Un rapport d'ailleurs pour lequel vous avez eu la gentillesse de m'auditionner. Euh, ce rapport avait été commandé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en avril dernier, après l'apparition dans la presse de plusieurs témoignages de victimes. Lors de la présentation de ce rapport, le ministre a réfuté le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles au sein des armées, pointant l'existence de dérives individuelles. On pourrait dire que ce rapport ne lui a pas forcément plu et le canard enchaîné a même titré euh, un rapport non consenti. Euh, faisant évidemment un jeu de mots comme d'habitude. Mais l'ampleur systémique de ces violences ne se mesure pas seulement au nombre de cas constatés, elle se caractérise aussi par l'incapacité du système dans son ensemble et en l'espèce de l'institution militaire à prendre ce sujet à bras le corps, à détecter ces violences et à en reconnaître la matérialité, voire la gravité. De ce point de vue, le rapport de l'inspection des armées qui nous est aujourd'hui présenté constitue sans nul doute une réelle avancée et, je l'espère, un tournant dans la prise en charge des violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des Armées. Il formule 50 recommandations déclinées en quatre axes. Accompagner les victimes, sanctionner les auteurs, garantir la transparence et prévenir les violences sexuelles et sexistes. Ces 50 recommandations sont tournées vers un objectif majeur, que plus aucune victime des violences ne soit inaudible, réduite au silence ou maltraitée par sa hiérarchie, comme cela a souvent et trop souvent été le cas. Et au-delà de la commission de ces violences, euh, et au-delà bien sûr que la commission de ces violences disparaisse du ministère des Armées, voire qu'un peu de culture féministe s'y infuse peut-être aussi. Enfin, dans le contexte politique actuel, on peut s'interroger sur ce qu'il adviendra de ces 50 recommandations et sur la réalité des moyens qui seront mis en œuvre pour mieux prévenir les violences, sanctionner leurs auteurs et protéger les victimes. Mais pour cela, nous sommes tous dans l'inconnu, bien évidemment. Je vous propose donc de laisser sans plus tarder la parole aux inspecteurs généraux des armées, auteurs de ce rapport d'enquête, pour une présentation de leurs conclusions et de leurs principales recommandations. Nous vous laissons organiser la parole et les prises de parole comme vous le souhaitez. Donc, je vais juste commencer très rapidement par présenter ce qu'est ce qu le Collège des inspecteurs généraux. Donc, la particularité, nous sommes six inspecteurs généraux, un, un issu de l'armée de terre, un issu de la marine, un issu de l'armée de l'air et de l'espace, moi qui suis issu de l'armement, un issu de la gendarmerie et une issue du service de santé des armées. Nous sommes, ce collège d'inspecteurs généraux est rattaché directement au ministre des Armées et est là pour répondre à toutes les, les demandes qu'il fait d'enquête ou d'investigation qui lui appartient de, de, de nous confier. La, notre particularité, c'est que nous avons tous une, une grande expérience variée qui nous permet comme ça d'appréhender l'intégralité des sujets qui nous sont confiés et nous avons une, une indépendance totale puisque maintenant nous, nous dépendons directement du ministre. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, Madame la Présidente de la Délégation de droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Mesdames, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs. Cette mission d'enquête confiée par le ministre des Armées s'inscrivait dans le contexte d'interpellation, interpellation de la presse et surtout interpellation de victimes. Elle a été conduite en deux mois, du 12 avril au 11 juin, pour une réponse rapide et forte. 
Mais nous avons voulu également une réponse complète. Cette réponse complète nous a conduit à nous interroger et à interroger le bilan de 10 ans de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des Armées. 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, c'était le discours de M. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Pour ce faire, nous avons rencontré et échangé avec la hiérarchie, chef d'état-major des armées, chef d'état-major, l'ensemble des acteurs, TEMIS, services de santé, des associations, des magistrats, le terrain, nous sommes allés voir la, la Marine nationale, l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan, et puis surtout, nous avons écouté et rencontré des victimes. Alors, si on regarde à grands traits les violences sexuelles et sexistes au sein du ministère des Armées, et lorsque je parle de violences sexuelles et sexistes, même si euh, le mot « femme » reviendra régulièrement dans nos propos, évidemment, nous incluons les violences sexuelles et sexistes faites aux hommes. Ces violences sexuelles et sexistes, d'abord, restent difficiles à dénoncer. Pour 66%, les personnes ayant répondu à un sondage, 66% de ces personnes estiment que dénoncer des violences sexuelles et sexistes a un impact sur votre déroulement de carrière. Ces violences sont sous-estimées puisqu'on recense 226 cas, recenser 226 cas à l'échelle à l'échelle du ministère des, euh, des armées, 270 000 personnes, ça semble effectivement sous-estimé. Et puis il y a une surreprésentation des jeunes. Sur représentation, 45% des victimes sont des femmes militaires durant, alors qu'elles ne représentent que 4,5% des effectifs. Mais aussi, 48% des auteurs sont des hommes militaires durant, alors qu'ils représentent 28% des effectifs. Ça n'explique pas toutes les violences sexuelles et sexistes, mais ça en donne simplement euh, quelques caractéristiques et spécificités au sein du, du ministère des Armées. La mission d'enquête a voulu traiter trois symptômes. D'abord, la peur du signalement. Et ça, c'est une question de confiance envers la hiérarchie. Ensuite, la disparité des sanctions. 95% des sanctions sont des sanctions de groupe 1. Donc, le plus faible sur les trois groupes de sanctions. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, un accompagnement des victimes qui est parfois défaillant. Pas toujours, mais parfois et notamment lorsqu'il s'agit de regarder ce que nous faisons dans la durée, y compris avec des victimes qui ont été amenées à quitter l'institution. Ceci nous a conduit à proposer un programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un programme qui doit être incrémental. Il ne s'agit pas d'avoir un plan et de considérer que ce plan a apporté une réponse, qu'on a jeté un dispositif, que c'est le bon dispositif. Si on regarde depuis 2014... Les violences sexuelles et sexistes ont changé depuis 2014. Les réseaux sociaux n'avaient pas la même importance. La notion euh, des notions pivots comme celle de consentement n'était pas tout à fait perçue de la même manière. Il, était, il est donc essentiel de s'inscrire dans la durée et d'avoir non pas un plan, mais un véritable programme qui soit incrémental, qui soit capable d'évoluer de la même façon qu'évolue la société et qu'évolue le droit. Ce travail a conduit à 50 recommandations qui ont toutes été validées par le ministre des Armées et dont la mise en œuvre a débuté le jour même de la remise du rapport. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, une instruction ministérielle du 28 juin qui décline les 50 recommandations, qui définit qui en est responsable, qui donne des caps et un horizon, un guide disciplinaire pour les situations de violences sexuelles et sexistes qui était absolument indispensable et qui est en cours de finalisation, on va dire très, très avancé. Et puis un projet de convention, lui aussi très avancé, euh, avec une association de protection des victimes. Et il s'agit euh, de, de, euh, de la maison des femmes qui est bien, euh, qui est bien connue euh, de nous tous. Quatre axes d'effort, vous l'avez dit, Madame la Présidente. Accompagner les victimes, sanctionner les auteurs, garantir la transparence, prévenir les violences sexuelles et sexistes, ce sont les quatre axes d'effort que le ministère s'était donné il y a dix ans. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs, oui. Premier axe, donc, euh, l'accompagnement des victimes. Euh, le général Jokers le, le rappelait, euh, cet accompagnement, est, il, il n'est pas euh, nul jusqu'au moment où nous nous lançons dans, dans cette enquête. Euh, mais euh, il, faut bien, il faut bien le dire, le constat que nous avons porté euh, est du côté d'une hétérogénéité dans la prise en compte et dans la prise en charge des victimes que ce soit dans ces aspects quantitatifs, que faisons-nous 
et dans les aspects euh, qualitatifs. Comment le faisons-nous Donc, premier point euh, pour nos victimes, beaucoup de progrès sont à faire. Et pour cela, euh, la mission a considéré qu'il fallait en quelque sorte changer de paradigme. Euh, le paradigme, euh, jusqu'à présent, c'était il y a des intervenants, il y a des acteurs. Quand le commandement est saisi, euh, il va rencontrer la victime et il va égrener un petit peu euh, quels sont ces acteurs et proposer à la victime de les rencontrer. Eh bien, euh, ce que nous préconisons, c'est non plus de proposer ces rencontres, mais de les systématiser avec comme pivot de la manœuvre, euh, le commandement. Il faut donc que ceci soit organisé. L'idée, finalement, c'est de ne pas laisser la victime s'orienter seule euh, parmi les acteurs de la prise en charge, un peu comme dans une forêt, mais au contraire, de mettre en mouvement les acteurs autour, avec, voire pour la victime, quand celle-ci n'est pas en mesure de faire certaines choses. Donc ça, c'est vraiment le principe qui doit euh, dominer dans l'accompagnement des victimes par l'institution. Il y a euh, effectivement une forte responsabilité de coordination et il s'agit d'accompagner du signalement jusqu'au bout dans la durée, jusqu'à la réadaptation, la reprise de l'emploi qui peut intervenir bien évidemment, ou la réinsertion pour ceux des victimes qui, pour une raison ou une autre, ne pourraient pas reprendre le service. C'est donc bien... Euh, on, le général Joker s'insistait là-dessus, une action dans la durée pour les victimes qui doit se mettre en place de la même façon que le programme, lui, doit s'inscrire dans la durée. La logique, finalement, est assez similaire à celle que nous avons pu mettre en place pour la prise en charge des blessés, même si le sujet n'est pas tout à fait le même. Et donc, pour... Euh, pour pour mettre en œuvre ce pilier, euh, nous avons fait un certain nombre de propositions et je, je me propose de vous les présenter sous forme de trois blocs, afin que ça soit un peu plus didactique, parce que vous avez vu, le, le rapport est assez foisonnant, en fait. Hein. Euh, le premier bloc, c'est finalement euh, accueillir la victime. Accueillir la victime euh, requiert de mettre en place euh, un certain nombre d'actions. La première des actions, c'est former le commandement. Alors, on dit souvent qu'il faut former, former le commandement, former les acteurs, mais former à quelque chose de très particulier qui est l'écoute des victimes en premier en première ordre. Avant de faire, il faut écouter. Et euh, il ne s'agit pas juste de recevoir les gens. Il y a quelque chose à apprendre dans cette écoute euh, pour ne pas avoir de réflexes malheureux parfois qui compromettront éventuellement le cheminement de la victime dans l'institution. Donc ça, première chose, former à l'écoute, insister sur le temps qu'il faut accorder parfois aux victimes pour effectivement mettre les choses correctement en place. Il faut aussi, à ce commandement et à ces acteurs, s'assurer qu'ils aient une pleine connaissance, en tout cas solide, des cadres disciplinaires. Alors, on a parlé du guide concernant les sanctions, mais aussi juridique concernant euh, les, euh, les violences sexuelles et sexistes. On y reviendra quand on évoquera les, les sanctions, mais euh, ça fait partie aussi des choses qui vont conditionner l'accompagnement. Troisième chose, euh, nous avons pensé qu'il était pertinent de donner la possibilité à la victime, dans son cheminement, de pouvoir être accompagnée par un tiers, un tiers de confiance, qu'il serait en mesure de choisir lui-même euh, parmi euh, soit euh, ses compagnons, soit euh, un gradé auprès duquel il est très en confiance, mais qui sera en capacité euh, de l'aider, de le conseiller, et parfois, quand c'est un peu plus difficile d'aller aussi vers les autres intervenants. Donc ça, point aussi très important. Et enfin, je rajoute dans ce bloc-là, effectivement, euh, encourager le recours aux associations. Alors, associations qui sont soit celles qui promeuvent la mixité, et on en a en interne, il y en a aussi en externe, et celles qui, effectivement, sont spécialisées contre la lutte euh, aux violences faites aux femmes. On parlait tout à l'heure de, de la maison des femmes, il, il y en a d'autres, euh, mais euh, euh, il y a une forme de synergie à trouver entre euh, le commandement, l'institution et ces associations qui peuvent venir en complémentarité. Pourquoi Parce qu'il y a des victimes qui ne souhaitent pas forcément traiter de toutes ou partie de leur affaire avec des intervenants de l'institution. Et il y a parfois besoin de ce tiers qui est à l'extérieur, un peu en dehors, mais avec lequel nous devons être en alliance. Voilà pour ce premier bloc qui est accueillir. Deuxième bloc, prendre en charge. Alors prendre en charge, euh, c'est effectivement toutes ces actions qui vont euh, soutenir la victime. Et euh, il y a euh, un, un mouvement qui en tout cas euh, est très important, qui, est, qui 
peut ne paraître qu'une démarche administrative, mais qui en fait conditionne euh, beaucoup de choses dans le parcours, c'est l'inscription des faits, une fois qu'ils sont rapportés, au registre des constatations de l'unité, ou bien, si la victime est une victime civile, euh, aller du côté de la déclaration euh, d'accident de travail. Euh, pourquoi l'importance de cette chose-là Parce que euh, ces inscriptions, en fait, permettent de préserver les droits des victimes. Alors, auprès de la sécurité sociale, si euh, d'éventuels troubles apparaissent après une agression, euh, permettent aussi euh, d'enclencher de, l'étude du lien au service. Et cette étude du lien au service est fondamentale parce qu'elle impacte les droits à indisponibilité. Je parle des congés maladie s'il y en a besoin, et euh, ouvre aussi euh, la voie à une possible réparation s'il y a lieu. Donc ça, c'est vraiment un cadre très important à poser. Euh, c'est un acte simple, mais qui permet d'enclencher beaucoup de choses derrière et de s'ouvrir des possibles. Euh, je rajoute et je, je, je mets aussi de ce côté de prise en charge la, la formation des équipes des centres médicaux des armées, que ce soit les antennes médicales ou les antennes médicales de prévention qui accueillent les civils. Euh, ça n'est pas inné, la prise en charge et l'accueil des, des victimes sexuelles et sexistes. Donc il y a aussi des besoins de formation de ce côté-là. Et puis il y a aussi une grande rigueur à avoir dans la traçabilité des actes réalisés au profit des victimes, toujours dans cette idée d'un suivi euh, strict et de préservation des droits. Euh, il y a vraiment des actes à faire en termes de dépistage, euh, de suivi orientation, parce que si le service de santé des armées n'est pas forcément l'effecteur, parce que la victime peut ne pas le souhaiter, il est quand même là pour conseiller, orienter et mettre en relation la victime avec d'autres structures de soins, éventuellement d'ailleurs relayées par les associations. Donc euh, très important euh, cet aspect-là aussi dans la prise en charge. Et enfin, troisième bloc, protéger. Alors protéger, euh, première chose, mais je ne vais pas m'apesantir dessus parce que euh, le général Jokers va vous en parler, c'est bien sûr la mise en œuvre des mesures conservatoires. Euh, mais derrière cela, il y a aussi euh, des choses qu'il faut poser, c'est d'abord ne plus seulement inciter, mais favoriser et faciliter le dépôt de plainte, éventuellement en accompagnant physiquement euh, la victime dans sa démarche, et aussi en le doublant et en le renforçant par un article 40. Alors, on pourrait penser que c'est euh, quelque part superflu de faire un article 40 si on arrive à conduire la victime euh, à la plainte. Or, les victimes, et c'est aussi vrai dans d'autres types d'agressions, sont extrêmement sensibles à ces démarches qui sont faites par le commandement, qui pour elles signifie que le commandement, effectivement, est de leur côté. Donc, mesure très importante également. Autre mesure très importante pour la protection, c'est avoir une lecture bienveillante de la protection fonctionnelle et la faire demander en fait systématiquement, euh, parce que derrière, cela garantira la prise en charge des frais de justice et annexes pour les victimes. Donc aussi très important. Et puis, euh, pas dernière chose, avant dernière chose, euh, il y a quelque chose d'assez simple aussi à faire, mais euh, nous demandons à ce que les victimes ne soient pas sanctionnées pour des faits sans commune mesure, avec l'agression signalée. Euh, on, on a vu que euh, les, les faits de violence sexuelle et sexiste arrivent fréquemment dans des contextes, on en reparlera dans, 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 le, dans le temps de la prévention, mais dans, dans, des, dans des contextes de consommation de toxiques, qu'elles soient légaux ou illégaux. Euh, il peut arriver que des victimes soient sanctionnées en avance de phase, dirais-je, pour euh, consommation de toxiques, euh, alors que euh, c'est un fait aggravant pour l'agresseur, euh, ou pour d'autres motifs tels que non-respect des règles de mixité, parce que euh, dans les faits, euh, la victime s'est trouvée à un endroit où elle n'aurait pas dû se trouver euh, du fait du règlement intérieur. Euh, je crois qu'il faut là euh, être, euh, on va dire, raisonnable et mettre en balance effectivement euh, les faits qui sont dénoncés, et ces choses-là, d'autant plus que parfois, ces sanctions arrivent avant même que l'agresseur ne soit pris en compte. Donc euh, ça, nous demandons qu'il y ait du bon sens de ce côté-là. Et puis enfin, un dernier point dans les mesures de protection, dans cet accompagnement des victimes, il y a aussi quelque chose à reboucler en traitant le collectif, en informant à bon niveau, parce que ce n'est pas en cachant les choses euh, qu'on qu améliorera aussi euh, cette capacité à dénoncer euh, dans notre institution, en débriefant éventuellement, et en examinant aussi les responsabilités de la chaîne hiérarchique dans ces débriefings. Donc voilà, euh, dressé à très grands traits, euh, mesdames et messieurs, euh, les mesures que nous souhaitons voir mettre en place pour améliorer l'accompagnement des victimes par l'institution. 
Le deuxième axe concerne la sanction des auteurs. Le traitement disciplinaire, notre traitement disciplinaire, n'a pas été suffisamment homogène, cohérent, explicite. Pour autant, ces disparités s'expliquent. Elles s'expliquent de deux manières. J'ai repris un, un bulletin d'information statistique du ministère de la Justice, mars 2018, portant sur 33 000 mises en cause dans des affaires de viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Ces statistiques du ministère de la Justice nous disent que plus de 7, en, 7 mises en cause sur 10 ont vu leur affaire classée sans suite. Moins de 3 sur 10 ont fait l'objet de poursuites. Ça, c'est le traitement par le ministère de la Justice pour infraction insuffisamment caractérisée ou absence d'infraction. Quand on rapporte au traitement disciplinaire, et vous avez quelques éléments dans l'annexe 7 de notre rapport, et vous prenez le périmètre armée, secrétariat général d'administration, délégation générale à l'armement, 184 signalements pour VSS, 48 protections fonctionnelles, 63 sanctions disciplinaires. Donc on voit finalement, il y a une forme de parallèle entre la difficulté à établir et à caractériser des faits au niveau pénal et la difficulté à établir et à caractériser des faits au niveau disciplinaire. Ce n'est pas une justification, mais c'est une explication sur les différences qu'on peut avoir parfois dans le traitement des affaires. Deuxième, deuxième point, principe d'individualisation des peines. Quand je suis rentré dans les armées, parce que je suis vieux, il y avait un règlement de discipline générale des armées qui a été considéré comme contraire au principe d'individualisation des peines issues du Code pénal en 1994. Résultat, plus de règlement discipline générale des armées, individualisation, individualisation, ça veut dire que chaque, chaque autorité qui sanctionne, finalement, a une latitude, a une marge de manœuvre au regard des circonstances, etc. Donc ces deux faits-là expliquent pourquoi, dans une structure aussi hiérarchique, aussi contrôlée, que le sont les armées et le ministère des armées, vous pouvez avoir et cette différence de traitement. Pour autant, il, est clair, il était clair qu'il fallait une sévérité accrue. Alors, pour la clarté de mon propos, je vais rappeler que dans le statut général des militaires, il y a trois groupes de sanctions. Le groupe 1, on va dire ce sont des sanctions qui sont suffisantes pour bloquer votre carrière ou très sérieusement la ralentir. Ça va jusqu'au blâme du ministre qui n'est pas rien du tout euh, au ministère des armées. Le groupe 2, ce sont plutôt des sanctions à caractère pécuniaire. C'est par exemple le retrait, euh, euh, un, un abaissement d'échelon, mais ça peut être aussi la radiation du tableau d'avancement. Et puis le groupe 3, c'est le plus lourd, il va jusqu'à la radiation des cadres après conseil d'enquête. Dans les principes que vous retrouvez d'ores et, et déjà dans, les, dans le projet de donc d'instruction relative à la, à la sanction euh, dans les situations de violence sexuelle et sexiste. Les points qui apparaissent sont les suivantes. D'abord, des mesures conservatoires pour protéger les victimes, tout en respectant la présomption d'innocence euh, de l'auteur présumé. Ça veut dire suspension de fonction pour les faits graves, avec euh, évidemment prise en compte particulière lorsqu'il y a euh, autorité, phénomène de groupe notamment. Les mesures complémentaires qui sont préconisées, relève de commandement lorsque le commandement est en cause, rapatriement lorsque les faits se passent hors du, hors du territoire national ou de la métropole, suspension ou retrait d'un ordre national. Donc ça, ce sont des mesures conservatoires ou complémentaires qui sont préconisées par cette instruction. Cette instruction rappelle l'indépendance des procédures disciplinaires et pénales. Autrement dit, on n'est pas obligé d'attendre la fin de la procédure pénale pour sanctionner. Ceci étant, et le, le rapport de ce point de vue-là essaie d'être pédagogique, il peut y avoir des moments où il faut savoir attendre un jugement définitif et ne pas sanctionner trop vite, parce que le pénal nous tient en l'état. Mais dans certaines circonstances où les faits sont avérés et clairs, il ne s'agit pas d'attendre que toutes les voies de recours aient été épuisées pour sanctionner. Cette, euh, ce projet d'instruction rappelle qu'il faut sanctionner les témoins passifs de violences sexuelles et sexistes. Et bien évidemment, la hiérarchie, lorsqu'elle a été témoin passive, c'est encore moins pardonnable que, que pour tout autre. Elle donne, alors sans revenir sur le principe d'individuation des peines, sinon le juge administratif nous en voudrait, il y a des points de repère. On dit viol, pédopornographie, c'est du groupe 3. 
c'est du groupe 3, c'est du conseil d'enquête, c'est de la radiation des cadres. Alors, il n'y a pas marqué automatique, on ne peut pas marquer automatique, sinon on se fait censurer. Mais on donne un point de repère en disant, c'est le groupe 3 qui devrait être privilégié. Agression sexuelle, vous savez que ça, on va dire que l'espace agression sexuelle, ce sont des faits toujours graves, mais on va dire que la gravité est différente selon qu'il y a contact physique, etc., relation d'autorité ou pas. On va du jour d'arrêt ferme, ça veut dire qu'on bloque la carrière de quelqu'un, au groupe 3, c'est-à-dire qu'on le met dehors. Et il en est de même pour le, pour le, pour le harcèlement. Donc, ce, ce document va éclairer les choses et va permettre d'avoir davantage de cohérence et d'homogénéité et de sévérité dans les sanctions. Le deuxième aspect, et celui-là, je pense, peut tout particulièrement intéresser le Sénat. La question est de savoir si on peut modifier le code de la justice militaire pour que les peines d'emprisonnement devenu définitive, évidemment, pour violences sexuelles et sexistes, entraîne perte de grade et donc radiation des cadres. Nous estimons que le port de l'uniforme est incompatible avec le fait d'avoir été condamné définitivement pour violences sexuelles et sexistes. Quand on porte un uniforme, on ne peut pas, on ne peut pas avoir eu ce type de comportement. C'est impardonnable. Quand on regarde plus précisément le droit, le Code de la justice militaire nous dit « Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique entraîne perte de grade. » Et le Code de la défense nous dit « La cessation de l'État militaire intervient d'office à la perte de grade. » Alors, où vient la subtilité sur laquelle nous comptons fortement sur l'appui euh, du Sénat La subtilité, c'est qu'il y a eu une, une, une QPC euh, donc en, en février 2012 disant euh, qui a, a censuré à l'époque un article d'un projet de loi qui disait « Toute condamnation euh, définitive entraîne de, de plein droit la perte de grade si elle est prononcée pour crime ». Et le Conseil constitutionnel a censuré en disant « C'est contraire au principe d'individualisation des peines ». Donc le risque, c'est d'avoir la même réponse du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Alors, les avis et la jurisprudence ont le droit de changer avec l'évolution euh, des sociétés et avec l'évolution aussi de, de, de la gravité qu'on accorde euh, à, certains, à certains crimes. On peut aussi tourner cette, euh, cette proposition d'une façon différente en disant « Toute condamnation prononcée pour viol, agression sexuelle entraîne la perte de grade, sauf volonté contraire du juge ». On pose un principe et en disant « Sauf si le juge dit le contraire », par principe, ça entraîne cessation de dire, cessation d'activité. C'est une proposition que contient ce rapport et sur laquelle forcément il y aura besoin euh, du, comment dire, du, du Sénat. Je passe quelques autres, comment dire, autres mesures qui figurent dans le rapport, euh, mais pour euh, avoir le temps de, de l'échange, je passe au troisième point, garantir la transparence. Ça, c'était un point essentiel du ministère et je, je pense que tout le monde prendra acte que le ministre des Armées a souhaité rendre public ce rapport sans qu'il y ait la moindre, comment dire, le, le, la, la moindre cachoterie dans le travail qui a été fait. Cette transparence, c'est quoi C'est d'abord d'avoir un véritable programme de lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec un comité euh, directeur dirigé par une personnalité qualifiée extérieure au ministère des Armées. Il est sain qui a un regard extérieur euh, sur la manière dont ce programme est conduit au ministère des Armées. C'est, nous l'avons dit, euh, le fait de conventionner avec une association euh, de protection des euh, victimes. C'est conventionner avec le ministère de la Justice, notamment pour fluidifier tout le travail qui peut être fait, notamment entre Témis et, euh, et la section AC3 du parquet militaire de, euh, de Paris. C'est le travail qui a été fait sur l'avis de l'autorité militaire. Vous savez qu'il y a un avis qui est demandé à l'autorité militaire lorsque un militaire commet une infraction. Simplement, nous précisons que les violences sexuelles et sexistes n'ont pas de caractère spécifique militaire et donc il n'y a pas d'obligation et, et même pas de, de, il n'est pas souhaitable que l'autorité militaire aille au-delà dans la vie en se prononçant sur, en ayant un avis sur l'opportunité des poursuites. C'est l'affaire du procureur. L'autorité militaire se concentre simplement sur donner des circonstances qui peuvent éclairer, mais elle n'a pas à rentrer dans la vie sur l'opportunité des, des poursuites. Nous avons proposé 
de renforcer Thémis. Le ministre a décidé de doubler les effectifs de Thémis, de la doter d'une cellule d'observation statistique, de remontée statistique qui nous permettra de mieux travailler dans la durée euh, sur les, euh, les violences sexuelles et sexistes euh, au sein du ministère des Armées. Et l'idée, c'est de faire de Thémis, qui fait un gros travail au quotidien, un très gros travail, mais de donner à Thémis la possibilité d'être une véritable tour de contrôle sur la manière dont sont instruites les violences sexuelles et sexistes euh, au sein du ministère des Armées. Je vais terminer avec le quatrième volet de, de l'étude qui traite de la prévention. Donc si les trois autres volets concernent en fait le traitement après les cas de violences sexistes et sexuelles, la prévention a pour objectif justement de réduire au maximum les risques de violences sexistes et sexuelles et en s'appuyant sur toutes les bonnes pratiques qu'on a pu constater, que ce soit au sein du ministère ou en dehors du ministère. Ce qui est très important pour nous, c'est de rappeler que la prévention, c'est l'affaire de tous et pas que de certains, de tous les personnels au sein du ministère et que seul un dispositif de, de prévention efficace permettra d'éviter la survenue de, de ces violences. Depuis 2014, comme pour les autres axes, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Et même si les résultats sont encourageants, les travaux sont encore à poursuivre et à faire évoluer en cohérence avec les évolutions de notre société. Nous avons regardé la prévention sous trois axes, les référents mixités, les personnels du ministère des Armées avec un rôle particulier pour le commandement et enfin les écoles du ministère. Concernant le premier point, euh, un réseau de référents mixité égalité a été mis en place au sein des armées, directions et services depuis fin 2019. Ces référents sont à la fois des conseillers du commandement et chargés également de relever et de traiter rapidement les incivilités ou les comportements inappropriés. Nous suggérons que ces référents soient mieux organisés en réseau et que leur formation soit plus précise pour leur permettre de bien distinguer ce qui relève de la pédagogie, de la médiation, de ce qui relève du disciplinaire ou du pénal. Pour ce qui concerne le deuxième point, la sensibilisation à la formation de tous les personnels au long de leur carrière, c'est vraiment un point clé de la démarche de prévention. Il y a déjà de nombreuses formations au sein du ministère hein, qui sont développées, notamment par la cellule Thémis, mais il faut nous considérons qu'il faut qu'il y ait des rappels réguliers qui soient faits, en particulier qu'il y ait des points qui soient faits dans les unités, au moins semestriellement, avec la diffusion de cas concrets. Par ailleurs, dans un souci pédagogique, nous suggérons qu'une information soit donnée lors des rassemblements collectifs sur les sanctions qui ont été effectivement prises sur des sujets de violences sexistes et sexuelles. Le rôle du commandement est absolument capital. C'est la, la pierre angulaire hein, de la, du fonctionnement de l'institution militaire. Donc l'exemplarité du commandement est essentielle. L'indifférence face au sexisme ordinaire ou des comportements familiers ou équivoques sont dévastateurs pour notre communauté. Nous préconisons l'intégration d'un module sur les violences sexistes et sexuelles aux différents points clés du parcours de carrière du commandement. Nous pensons que le rôle social de l'officier devrait être davantage enseigné en école de formation. Tout commandement comprend une fonction d'éducation qui touche aux valeurs de l'institution militaire. Ce qui m'amène au troisième et dernier point, les écoles, qui sont un endroit essentiel pour la prévention, en particulier pour les jeunes qui viennent de s'engager dans l'institution. Donc l'analyse que nous avons menée dans les deux mois a porté sur les quatre écoles sous tutelle du ministère confiée à la DGA, l'école du commissariat des armées ainsi que l'académie militaire de saint cyr coët -Quidan. Il faut noter que dans ce, dans, cette, dans ce panel, la diversité de population d'élèves que nous avons en termes d'âge et donc de maturité, en termes de niveau d'études, en termes de modalité de logement sur le campus ou pas sur le campus. Néanmoins, tous les établissements ont mis en place un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et des actions concrètes d'ampleur variable selon ces établissements. Il ressort de notre mission que ces dispositifs doivent être améliorés selon les axes principaux suivants. Des sessions de formation à organiser pour les élèves, pas seulement en début d'année, mais tout au long de, la, de leur formation, avec des méthodes plus interactives et plus modernes. L'intervention d'un magistrat qui leur présente les sanctions encourues à partir d'exemples concrets nous paraît indispensable, car certains de ces jeunes semblent totalement méconnaître la gravité des actes qu'ils peuvent, qu peuvent être amenés à, à, à faire. Nous considérons qu'il est indispensable que, les élèves eux-mêmes soient impliqués dans la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en particulier au niveau du bureau des élèves ou de tout ce qui est représentation des élèves, afin qu'ils ne 
considère pas que cette lutte est du, du ressort de, des professeurs de l'encadrement. Non, ce sont eux qui sont les premiers acteurs de cette prévention et ils doivent l'être. Nous préconisons une formation de tous les personnels enseignants et encadrants, en particulier à la prévention et à l'accueil des victimes, pour que cet accueil permette de, de libérer la parole. Qu'il y ait chaque année une remontée d'informations avec des enquêtes anonymisées à mettre en place dans chaque école, puisque l'on constate pour les écoles qui le font qu'il y a un taux de faits signalés dans ces enquêtes anonymisées bien supérieur aux faits qui sont dénoncés par les élèves eux-mêmes auprès de l'encadrement le, de, de l'école. Donc cela, cela montre que les gens n'ont on, on encore peur de signaler ces faits et cela permet d'avoir une photo un peu plus représentative de ce qui se passe dans les écoles. Nous préconisons également que l'encadrement fasse une communication anonymisée des sanctions qui ont été prononcées, de manière à ce que les élèves prennent conscience qu'il y a des sanctions et de manière aussi à ce que la victime se sente reconnue. Et il est important que la victime soit reçue par le directeur de l'établissement de manière à ce qu'elle n'ait pas de culpabilisation, ce qui malheureusement arrive trop souvent, et qu que le directeur de l'établissement lui fasse part de toute l'aide qui, qui puisse lui être apportée. Enfin, le dernier point qui me paraît le plus important, enfin très important, c'est qu'on a constaté, et Sylvie Pérez l'a déjà dit, que l'excès de consommation d'alcool ou de toxique est très souvent, est très fréquent dans le cadre de violences sexistes et sexuelles. Pensons qu'il est très important qu'une réflexion soit menée dans les écoles, soit sur l'interdiction d'alcool, soit sur une, toléra une tolérance de l'alcool, mais avec des règles de contrôle strictes et qui sont respectées. Conformément aux instructions du ministre, nous allons poursuivre cette mission euh, auprès des lycées de défense pour faire le bilan du plan d'action qui avait été lancé en 2018 et puis suivre l'application des recommandations du rapport auprès de l'ensemble des, des écoles euh, du ministère. Nous considérons que même s'il y a beaucoup d'actions qui existent, c'est très important d'avoir une veille permanente et qu'il y ait un renouvellement des dispositifs pour s'adapter en permanence aux populations. Pour revenir, Monsieur le Président, sur le, vos propos introductifs, simplement deux points. Euh, le premier, est-ce qu'il y a spécificité euh, du ministère des Armées concernant les violences euh, sexuelles et, et sexistes J'espère que nous avons montré que le ministère des Armées est capable de regarder les choses en face, qu'il est capable de faire un travail introspectif euh, le plus approfondi possible et de mettre le doigt sur là où nous devons euh, progresser. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des spécificités de milieu. Quand vous embarquez euh, sur un bâtiment de la Marine nationale, vous vous coupez euh, de vos racines euh, ou de votre environnement familial, euh, vous êtes dans un milieu, vous êtes dans une équipe, vous êtes face à la pression. C'est un milieu particulier. Quand vous êtes en opération extérieure, il y a de la promiscuité, il y a de la tension, euh, il y a de la fatigue. Et puis, on a une population qui est très jeune. Alors, attention, je ne mets pas tout sur, le, euh, comment dire, sur, le, sur cet aspect jeunesse, mais ça fait partie de l'équation. Donc, il y a cette spécificité. Ça, c'est le premier point. Le second point, vous avez justement ramené les choses à l'enjeu de recrutement et donc à l'enjeu opérationnel. Les femmes, aujourd'hui, sont absolument indispensables aux armées. Moi, j'ai un souvenir très fort, c'est des, celui des, des femmes du bataillon logistique en Afghanistan, qui, euh, qui étaient euh, celles qui permettaient que les convois euh, passent. Et c'était des femmes qui étaient euh, chefs d'engin ou, ou autres et qui prenaient euh, tous les risques. Donc la place de la femme dans les forces armées, dans les armées, comme combattante, c'est quelque chose qui ne pose pas question. Et je vais terminer par le, ce mot d'un un des chefs d'état-major d'armée, que j'ai pas parti. C'est une phrase qui est, restée, qui, est, qui est restée dans ma mémoire. À la fin de l'entretien, ce chef d'état-major disait euh, Nous avons considéré ces dernières années euh, qu y avait, enfin, que dans l'armée, il n'y avait pas de femmes ou d'hommes, mais qu'il n'y avait que des soldats. Peut-être devrions-nous dire que les armées, ce sont des femmes et des hommes, et que ce sont tous des soldats. Nous en avons terminé. Merci beaucoup. J'ai une demande de parole de Pascal Alizard. Oui, Monsieur le Président. 
tout d'abord remercier les inspecteurs, inspectrices généraux pour ce rapport et la présentation de ce travail qui, d'une certaine façon, fait froid dans le dos et était certainement tout à fait nécessaire. Et, et en fait, j'ai deux questions. La première vous concerne, c'est est-ce que vous avez fait une, une mesure à la fois de, de la situation, mais aussi des procédures, des normes que vous mettez en place par rapport aux grandes armées étrangères avec lesquelles on opère en, en interallié très régulièrement. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, même en général, vous l'avez presque abordée, c'est effectivement, est-ce que ce travail qui est mené euh, au sein du ministère de la Défense aujourd'hui est transposable dans d'autres ministères Merci beaucoup. De votre, de votre intérêt, de votre question. Euh, Est-ce que nous sommes intéressés aux armées étrangères Oui. Aux armées étrangères, oui. Euh, et euh, je, je crois qu'elles sont face aux mêmes difficultés que nous. Alors, il y a de bonnes choses à prendre, et on les a mentionnées dans le rapport. Euh, par exemple, les Espagnols sont euh, quand même très, euh, comment dire, très, très offensifs euh, sur, le, sur le sujet des, euh, des violences sexuelles et sexistes. Donc, il y a des choses à prendre. Euh, du côté de l'armée américaine, je crois qu'ils ont à peu près les mêmes difficultés que nous. En revanche, ils ont des outils qui sont intéressants à transposer euh, et on l'a mis euh, notamment dans le, euh, en regardant le, le, leur portail euh, euh, d'information. Euh, moi, j'ai été frappé, si vous voulez, le, récemment, il y a, il y a moins d'un mois, euh, il y a eu la publication d'une enquête euh, qui portait sur deux lycées euh, militaires au Canada. Canada, c'est quand même une société euh, qu'on donne souvent comme exemple, hein, avec, euh, qui est rigoureuse euh, dans, les, euh, dans la manière dont on se comporte euh, entre hommes et femmes. L'enquête anonymisée sur les deux lycées militaires a donné des, quand même des, des, des chiffres qui étaient euh, extrêmement euh, perturbants euh, en termes de dénonciation de violence. Quand on pose la question à des femmes, avez-vous été euh, victime de violence l'année écoulée, d'agression sexuelle, d'injure ben, On s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus euh, que ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait imaginer. Donc je dirais que... Je n'ai pas trouvé une armée modèle, une armée idéale. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à regarder. Les Espagnols ont une façon de prévenir. Les Américains en ont une autre, avec des rappels très réguliers. On a aussi des choses qui sont bien faites euh, dans, les, dans les armées euh, françaises, et, et, et fort heureusement. Mais oui, on a, on a cherché à s'en inspirer. Mais on a à peu près tous le même constat. C'est que les gens n'ont pas confiance pas suffisamment confiance dans la hiérarchie pour signaler, et ça c'est valable en France comme ailleurs, donc il faut lutter contre, euh, et le sentiment que euh, les faits sont largement sous-estimés, euh, et ça c'est euh, vrai en France, euh, en France comme ailleurs. Sur, le, sur votre, votre seconde question, euh, bon, le ministère des Armées ne se, ne se donne comme modèle à personne moi, simplement, qui ai un pied au ministère de l'Intérieur et un pied au ministère des Armées, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé la démarche du ministère des Armées courageuse. Les, comme le disait euh, Monique tout à l'heure, le Collège des inspecteurs généraux a agi en toute indépendance. Nous n'avons pas eu l'ombre du début d'une consigne sur quoi que ce soit. Nous avons été où nous l'avons souhaité. Toutes les portes se sont ouvertes et je dois plus particulièrement saluer le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée, le DGA, le SGA. On a eu portes ouvertes partout et on a eu des échanges francs et sincères. Et donc, ce qu'on a apporté dans ce rapport, qui pour nous est, est pas encore, ne va pas encore assez loin, on n'a pas donné tous les chiffres qu'on aurait voulu donner parce qu'on ne les avait pas, parce qu'on ne les a pas trouvés, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment recensés. On aurait voulu aller plus loin. Mais il y a une démarche. Et euh, ma foi, si d'autres institutions, d'autres administrations, d'autres ministères allaient dans la même démarche, on pourrait que, à mon sens, en féliciter. Merci, mon général. Le Laurence Rossignol, ensuite. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs. Merci. Oui, mesdames, mesdames à la fois de votre communication auprès de nous et puis du travail que vous avez effectué. J'avais peut-être quelques questions à vous poser. La première, mais j'ai probablement peut-être été un peu inattentive à un instant, mais dans les propos, les recommandations que vous faites pour les armées, 
concernant euh, l'accompagnement des victimes. Quelle procédure ou quelle philosophie mettez-vous en place pour l'accompagnement au dépôt de plainte euh, quelles recommandations faites-vous sur l'usage de l'article 40 du code de procédure pénale, c'est-à-dire le devoir de tout euh, fonctionnaire de signaler euh, des faits euh, qui constituent des infractions Et ma troisième question est un petit peu à la marge, mais elle ne l'est pas en réalité. Quelles recommandations faites-vous en ce qui concerne l'achat de services sexuels, c'est-à-dire le recours à la prostitution par, euh, soit sur le territoire français, soit au cours d'opérations extérieures euh, par euh, des militaires. Euh, vous savez qu'en France, il s'agit d'une infraction pénale, passible de contravention, et qu'à ce titre, elle doit être proscrite également euh, par auprès de fonctionnaires. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure la pression des opérations extérieures, la tension, la jeunesse, et je attire votre attention sur le fait que es, c'est un sujet de vigilance, à mon sens, tout à fait particulier. Est-ce que vous est-ce que vous l'évoquez dans votre rapport puisque l'achat de services sexuels constitue une violence sexiste et sexuelle Merci. Je, Madame la sénatrice, je vais revenir sur la philosophie du dépôt de plainte puisque effectivement j'avais signalé que parmi des mesures favorisantes, ou en tout cas venant renforcer l'accompagnement des victimes, il fallait effectivement être extrêmement vigilant à ça, c'est-à-dire non plus inciter, mais faciliter, voire favoriser. Accompagner, ça veut dire effectivement, éventuellement accompagner physiquement, c'est-à-dire quelqu'un de l'unité, alors pas forcément le commandant, mais quelqu'un qui est mandaté par lui, euh, accompagne la victime euh, au commissariat de police ou à la gendarmerie afin euh, de, de l'aider à porter plainte. Euh, C'est quelque chose qui est euh, très opérant. Alors moi, je l'ai vécu pas pour des violences sexuelles et sexistes dans mon, dans mon expérience de, de, de directrice d'établissement, mais pour d'autres types de violences, par exemple des agressions de personnel dans des établissements hospitaliers. Euh, c'est vraiment quelque chose qui favorise le dépôt de plainte. Alors pourquoi le favoriser Parce que euh, euh, ça facilite effectivement après la tâche pour euh, ce qu'il en est de euh, la prise en charge en fait, de l'auteur. Euh, ça marque les choses et donc c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut aussi euh, dédramatiser et qu'il faut encourager. C'est pas toujours facile parce que les victimes parfois euh, effectivement ne veulent pas. Alors... Euh, soit par, euh, par peur de représailles ou par euh, simplement peur aussi que les choses soient mises sur la place publique. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut euh, accompagner. Euh, voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez euh, en termes de philosophie euh, de dépôt de plainte, mais en tout cas, euh, c'est comme ça que, que nous l'entendons. Euh, pour l'article 40 le... Simplement, le, concernant le, le dépôt de plainte, euh, la philosophie est simple. Il faut d'abord encourager le dépôt de plainte. C'est euh, important. Alors, C'est une décision euh, de la victime. Il faut qu'elle soit en confiance. Et comme l'indiquait euh, Sylvie, euh, de la même manière que euh, c'est le cas maintenant pour les violences intrafamiliales, euh, où il a été euh, bien euh, euh, expliqué... Force, de, force de, de sécurité, que pour les violences intrafamiliales, il fallait laisser à la victime la possibilité d'être accompagnée par la personne de son choix. De la même manière, il faut euh, que la hiérarchie de proximité propose à la, à la victime d'être accompagnée pour le dépôt de plainte, si elle le souhaite, bien évidemment, parce que c'est difficile. Euh, c'est aussi l'intérêt de travailler avec une association de protection des, euh, des, euh, euh, des victimes, parce que le, ça fait partie du, euh, comment dire, du, euh, de, la mise, de la mise en confiance euh, de la victime. Et puis, on y associe la protection fonctionnelle. Il y a un énorme travail qui a été fait euh, par la direction des affaires juridiques ces dernières années. Quand vous regardez le nombre de protections fonctionnelles qui ont été euh, accordées, euh, on multiplie par 20 ou 25 en, en quelques années. Donc, ça, ce ce sont des, euh, comment dire, des points euh, qui sont tout à fait, euh, tout à fait essentiels. Euh, première chose. Deuxième chose, article 40, la, la directive euh, du ministre est très claire. À partir du moment où les faits sont graves et présentent un degré de vraisemblance, il faut les dénoncer. Et donc c'est article 40, y compris quand la victime a déjà déposé plainte. Donc là, les, euh, les, les choses sont tout à, fait, euh, tout à fait claires et explicitées. Je précise simplement... Ce que j'ai compris euh, en temps, euh, dans ma vie antérieure euh, d'enquêteur, c'est que l'article 40, c'est bien, 
le dépôt de plainte de la victime par rapport au magistrat, ça reste quand même quelque chose qui est euh, absolument, euh, absolument déterminant. Concernant la troisième question sur la prostitution, qui est évidemment incompatible avec les valeurs que portent, euh, que portent les armées, oui, évidemment, elle doit être sanctionnée, euh, réprimée, euh, sans, aucun, euh, comment dire, sans aucune faiblesse. Dans le guide euh, qui, est, euh, qui vient de, enfin, qui est apparaître, qui est euh, en cours de, de finalisation, ça va même plus loin, parce qu'il est mentionné que la hiérarchie doit aussi sanctionner les faits commis en dehors du service. C'est une grosse évolution. C'est une évolution. Ce n'était pas partout le cas jusqu'à présent. Et là, ça veut dire, nous considérons que le port de l'uniforme est incompatible avec des violences sexuelles et sexistes, quel que soit le cas dans lequel elles sont commises. Ça va de soi, mais c'est encore mieux quand on l'écrit et c'est encore mieux quand on le fait appliquer. Très bien, moi je vous propose que l'on prenne trois questions. Donc Grégory Blanc qui travaille beaucoup sur le sujet, qui sera suivi ensuite de Marie Mercier et de Jean-Michel Arnaud. Donc, euh, Monsieur Blanc. Oui, merci euh, le président Perrin et la présidente Verrien de m'accepter euh, aujourd'hui parmi vous. Je travaille effectivement ce, sur ce dossier avec euh, la députée euh, Laetitia Saint-Paul. Euh, on a eu l'occasion de, de, de se rencontrer et, et je crois effectivement que c'est une mission euh, importante au regard des enjeux de féminisation des, des armées, de l'enjeu opérationnel, comme le soulignait le, le président euh, Perrin euh, et vous-même euh, euh, tout à l'heure. Euh, on a un enjeu notamment au sein de l'armée de terre de, de, de féminisation euh, et je crois, euh, moi j'aimerais vous vous entendre aussi sur euh, la façon d'aborder euh, ce chantier euh, par, euh, par armée, parce qu'on sait que les choses sont différentes. Vous l'avez souligné notamment euh, au regard de, des spécificités de la marine, par exemple, qui ne peut pas être abordée de la même façon que l'armée de l'air ou, euh, ou, euh, ou d'autres. Je voulais dire que euh, sur euh, ce rapport, euh, vous remerciez parce qu'on a un rapport euh, complet qui, met, euh, qui permet d'avancer, notamment sur le fait de permettent aux victimes d'être reconnues comme blessées en service, ce qui est totalement, ce qui est fondamental pour leur permettre de conserver effectivement de quoi faire face à leurs besoins et de, 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 de poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, le premier problème, c'est que les victimes partent et les agresseurs restaient. Quoi. Et il faut mettre fin à cette réalité. Et avec cette mesure, on a cette opportunité d'avancer sur l'externalisation dans le recueil de la parole, le, la protection fonctionnelle, mais aussi euh, les sanctions des auteurs. Je vais y revenir. Et enfin, euh, euh, sur la nécessité de mettre en place des outils d'évaluation statistique, euh, puisque ça manque. Et euh, pour pouvoir continuer de contrôler euh, l'action euh, du ministère, il faut aussi qu'on puisse avoir ces, ces outils. Il y a 50 mesures. Euh, il y a une instruction ministérielle qui euh, est sortie, il y a une proposition numéro 26 sur laquelle vous êtes euh, euh, longuement euh, intervenu, euh, qui nécessite effectivement une intervention du législateur. Euh, J'ai moi-même euh, déposé une, une proposition euh, de loi euh, pour euh, effectivement euh, tendre à la systématisation euh, de la radiation des cadres euh, pour les auteurs condamnés à, à de la prison. Euh, je crois effectivement que... Euh, il y a nécessité sans doute d'affiner euh, à travers, à la suite des, des propos que vous avez tenus, mais je crois que le Sénat s'honorerait euh, à prendre l'initiative sur, sur ce sujet. Moi, j'ai une question, euh, et je termine euh, là-dessus. Un point fort de votre rapport, c'est notamment le fait que euh, l'armée doit, et le ministère, euh, a un devoir d'accompagnement de la victime, euh, notamment lorsqu'elle n'est plus dans les effectifs, euh, en matière de, de reclassement, de reconversion. Euh, L'instruction ministérielle évoque la nécessité de mettre en place euh, les moyens pour accompagner la victime, y compris au-delà de son service, ou en tout cas de son temps d'engagement. De, euh, de, de, euh, je voulais savoir comment vous envisagez les choses pour les personnes qui euh, ont été euh, victimes et qui ne sont plus dans les armées euh, aujourd'hui parce que je crois que s'il y a un devoir d'exemplarité, euh, il doit s'appliquer aussi euh, par rapport à toutes celles qui ont été euh, euh, victimes par le, le passé. Alors, je, je vous propose qu'on prenne la série de trois questions et vous répondrez euh, ensuite. Marie Mercier. 
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci pour cette audition tout à fait intéressante. Merci de ne pas fermer les yeux. Le contexte global de l'armée, on le sait, c'est particulier. L'armée a ses codes, a ses habitudes, a ses coutumes qui sont solidement ancrés. J'ai été euh, très marquée par ce, votre idée de sous-estimation du nombre de victimes. Ça, probablement oui. J'avais été sollicitée par une jeune fille qui avait réussi le concours d'entrée enfin, à Saint-Cyr et qui a quitté Saint-Cyr au bout de quelques mois. Elle était d'une famille de militaires. Son rêve était de servir. Et pourquoi elle est partie Uniquement à cause de l'état d'esprit qui régnait là-bas, à cause de cette violence sous-jacente vis-à-vis des femmes. En cours de droit, le professeur disait « les lois, c'est comme les femmes, ça se viole ». C'est le genre de phrase qui peut faire beaucoup de mal, qui peut blesser. C'est quelque chose qui est absolument, évidemment, euh, intolérable. Comme on en voit dans d'autres corps de métier, on sait très bien que dans la cuisine, etc., il y a aussi des phrases aussi assassines. Alors, je voudrais vraiment dire que la prévention, elle passe par l'ambiance qui est donnée et que les violences d'élève à élève, bien sûr, sont à combattre, mais le respect qui avait été inculqué par les professeurs qui sont en charge de ces élèves est, est capital. Et je voulais savoir si les professeurs étaient inspectés. Jean-Michel Arnaud. Oui, merci Madame la Présidente. Euh, euh, J'ai une question simple, vous avez insisté, et, et ma collègue à l'instant vient de le faire également, sur la problématique de la prévention, euh, qui est euh, essentielle, et c'est une des missions euh, importantes de, de Témis. Euh, vous avez, euh, je crois, dit, euh, euh, sans paraphraser, euh, que la hiérarchie sera jugée sur la capacité à faire remonter plutôt qu'à mettre le couvercle sur... Euh, des faits dont elle aurait connaissance. Euh, J'ai une question simple. Vous êtes structuré avec 5-6 effectifs pour gérer et accompagner ou faire en sorte qu'émergent des situations criminelles ou délictuelles à l'intérieur de 270 000 militaires. Quelles sont les propositions et les demandes concrètes que vous formulez à la représentation nationale en matière budgétaire pour, selon vous, faire un travail qui soit, en termes de moyens à votre disposition, à la hauteur de l'enjeu dont, dont vous nous avez longuement et, et efficacement parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Je, je reprends les, euh, les questions dans, dans l'ordre et puis le, euh, Monique et Sylvie euh, compléteront. Euh, enjeu de la féminisation, bon, c'est au cœur de la réflexion du, euh, euh, du ministre des Armées. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a terminé sa dernière réunion commandement qui euh, euh, associait plusieurs centaines de, de commandeurs dans les armées. Euh, il a bien replacé ce, cette mission d'enquête. Il l'a replacée par rapport au contrat opérationnel des armées, en disant « c'est en réussissant la féminisation qu'on remplira notre contrat opérationnel ». C'est un enjeu de recrutement très fort, et vous l'avez dit, euh, monsieur le sénateur, singulièrement euh, pour l'armée de terre. Donc nous pensons que le fait, justement, de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, d'être irréprochable dans le comportement, ça fait partie aussi de l'attractivité euh, d'un euh, corps, corps de métier. Encore une fois, je, je, je pense que pour la très grande majorité des personnels du ministère des Armées, la question ne se pose pas, parce qu'on a vu des femmes faire tout ce que font les hommes euh, sur, euh, euh, sur un théâtre d'opération. Et ce n'est pas Monique qui dira le, le contraire, elle le dira encore mieux que moi, euh, et Sylvie également. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi un ministère, je ne voudrais pas que vous quittiez cette salle en ayant le sentiment que le ministère des Armées, quelque part, est à la remorque de la féminisation, parce que ce serait très injuste. S'il y a un ministère où il y a des femmes qui se mettent à l'épreuve, qui sont mises à l'épreuve et qui ont valeur d'exemple, et qui ont valeur d'exemple pour l'ensemble de la nation, 
c'est bien au sein du ministère des Armées. Donc oui, c'est un enjeu euh, d'attractivité. Ça va être également un enjeu d'attractivité dans toutes les filières euh, rares, techniques, d'expertise. Donc sans les femmes, l'outil de défense sera insuffisant. Et, euh, et donc cette mission, elle est, elle est au cœur de, de cela. Alors évidemment, ça appelle aussi des questions de déroulement de parcours de carrière euh, qui sont encore euh, un, un autre aspect de la question. Sur l'accompagnement de la victime, au-delà du fait qu'elle ait quitté les armées, je crois que le ministre des Armées a donné lui-même le ton et l'exemple en recevant une victime qui avait quitté depuis un certain temps le ministère des Armées et en se préoccupant de sa reconversion. Donc, pour moi, enfin pour nous, une personne qui a été victime d'une agression sexuelle au sein du ministère des Armées, qui a quitté le ministère des Armées, on doit être capable de l'aider au-delà du ministère des Armées, et de l'aider notamment dans sa reconversion, euh, si elle en a, euh, comment dire, si elle en a besoin. C'est absolument euh, essentiel et c'est tout à fait, c'est juste une question euh, de, de, respect, euh, de respect humain. Concernant l'Académie militaire de saint cyr quotidien concernant les lycées militaires, c'est un sujet que nous n'avons pas esquivé, puisque nous sommes allés tous les trois euh, à l'Académie de, de saint cyr quotidien et, et, et l'une des recommandations du rapport est de dire qu'il faudrait aussi qu'on fasse un bilan du plan d'excellence qui avait été lancé euh, pour les euh, lycées militaires, de, les lycées de défense euh, en 2018. Donc ça figure dans les recommandations euh, et c'est euh, un travail qui sera, qui sera fait. Simplement, ce que, ce que je voudrais dire, sur, euh, euh, notamment sur l'Académie de saint cyr quotidien vous savez, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la formation des formateurs. La formation des formateurs. J'ai eu le grand honneur, il y a très longtemps, euh, de servir comme instructeur à, à, à Saint-Cyr. Je peux vous dire, j'ai touché du doigt ce que c'est, et euh, j'en ai, ai un autre formateur qui n'est pas loin de moi, je sais ce que c'est, euh, si vous voulez, la responsabilité qu'on a par rapport à de jeunes femmes et de jeunes gens. Et l'exemple le, le, que vous citez, moi, il me tord le cœur. Enfin, le, le, que quelqu'un qui a euh, l'envie le, de servir son pays, euh, la, la volonté soit, au bout de quelques mois, euh, dégoûtée, ce n'est pas acceptable. Même si, dans une école comme Saint-Cyr, euh, il est absolument essentiel que tout le monde soit mis à l'épreuve. Mais tout le monde doit être mis à l'épreuve de la même manière et pas spécifiquement pour ce qu'il ou elle est. La mise à l'épreuve fait partie euh, du métier à, à Saint-Cyr, mais elle doit se faire à la régulière et de la même manière pour tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je souscris euh, à 200% à ce que disait Monique tout à l'heure en disant il faut qu'on amène les bureaux d'élèves avec nous euh, dans ce travail, parce que c'est aussi un travail qui doit se faire euh, à, à l'intérieur. Le dernier point euh, concernant euh, Thémis, je voudrais là aussi euh, bien... Être clair, Thémis ne résume pas la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein des armées. En fait, Thémis, c'est le dernier recours. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de Thémis parce que les signalements arriveraient directement à la hiérarchie qui les traiterait intégralement. Donc, en fait, quand une personne appelle Thémis, c'est qu'elle n'a pas confiance dans sa hiérarchie ou qu'elle n'a pas eu de réponse de sa hiérarchie. Et donc, ce, qu ce que le rapport a voulu montrer, et ce qu'a également euh, rappelé euh, Monique, c'est que celle qui est en première ligne, c'est la hiérarchie. Et d'ailleurs, le chef d'état-major des armées revendique le fait d'être en première ligne et, euh, et d'être le premier responsable de la manière dont sont prévenues et traitées les violences sexuelles et sexistes au sein des armées. Donc, la mesure qui est prise de doubler les effectifs de Thémis, elle permet d'avoir une plateforme d'écoute qui soit renforcée, d'avoir une cellule statistique qui fonctionne, de mettre en place une, comment dire, un, un responsable formation ministérielle, parce que ça manque. Ça, c'est, je dirais, les, les choses qu'il faut faire très rapidement et qui sont lancées au sein du ministère. Le reste est à faire d'organisation, de procédure, de suivi et bien évidemment de contrôle. Je voudrais juste ajouter, que, concernant justement la prévention, ce qui, ce qui est important, c'est que tout le monde au sein, du ministère, au sein du ministère soit un acteur de cette prévention. Dans les écoles, ce que j'ai déjà dit, que les élèves eux-mêmes se sentent des acteurs, et en particulier quand il y a des paroles qui sont prononcées telles que celles que vous avez relevées, la, la première chose, ce serait que les élèves eux-mêmes s'en émeuvent et, et le signalent. Et je pense que le jour où on arrivera à des réactions comme celle-là, on aura beaucoup progressé. Et tout ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on a poussé à mettre en place 
de formation, aussi bien auprès des élèves ou de l'ensemble des encadrants et des professeurs des écoles, a pour objectif que lorsqu'il y a un comportement qui est anormal, eh bien celui-ci soit signalé et qu'il ne puisse plus y avoir une jeune fille qui va abandonner ses études parce qu'elle aura, elle aura été maltraitée et que personne ne l'aura entendue. Et l'autre point qui nous, qui nous préoccupe et pour laquelle, justement, on veut mettre en place ces actions, c'est pourquoi les jeunes filles qui sont, qui sont victimes ne le, ne le disent pas. Pourquoi il y a cette sous-estimation que l'on a constatée aussi importante Donc, notre idée, c'est que l'ensemble des actions qu'on aura mises en place permettra de rétablir une certaine confiance et fera que les victimes auront le courage d'aller dénoncer ce qui s'est passé et ne craindront plus d'être mal jugées par leurs camarades, éventuellement, ce qui est souvent la crainte qu'elles peuvent avoir. Je crois que je n'ai plus de questions. Donc, euh, je vais euh, vous faire aussi, moi, quelques remarques. En fait, je n'avais pas vraiment des questions, mais dans ce que euh, j'ai pu noter, c'est effectivement préciser que non, je ne crois pas qu'il y ait une spécificité dans l'armée, mais probablement une spécificité de la relation homme-femme que l'on a besoin de encore un peu pacifier. Et effectivement, dès l'école, puisque vous le disiez, en fait, vous avez des jeunes qui arrivent et qui ne sont pas forcément conscients que le comportement qu'ils adoptent n'est pas du tout celui qu'ils qu devraient. Et donc, le fait de les faire intervenir, je trouve que aussi dans ce sujet-là, est plutôt bien. Mais évidemment, formation et dans ces sujets, je sais que quand j'ai travaillé sur les violences intrafamiliales, en général, je disais, je connais mes trois premières ré préconisations, c'est formation, formation et formation. Formation de tous à l'écoute, effectivement, mais formation pour savoir euh, reconnaître et écouter une victime, parce qu'une victime de violence, une victime de psychotraumatisme est en règle générale une très mauvaise victime. Et si on n'est pas un petit peu formé à cette écoute spécifique et, et au fait de la reconnaître, eh bien, on aura tendance à plus facilement croire son agresseur qu'elle, qu'on jugera en général hystérique et insupportable. Donc, euh, c'est effectivement à travers la formation qu'on peut mieux reconnaître ces phénomènes et, et mieux les, les traiter. Euh, vous remerciez aussi sur le fait que vous insistiez sur l'article 40, qui en, combien même y a-t-il une plainte, mais de la même façon que euh, le procureur peut s'autosaisir, même s'il n'y a pas de plainte, pour pouvoir poursuivre, parce qu'on sait que dans ces matières-là, il est souvent difficile d'obtenir une plainte, puisque la honte repose malheureusement souvent sur la victime plus que sur l'auteur, et donc le fait de pouvoir poursuivre, même s'il n'y a pas de plainte, pour bien montrer que la victime en est une. Et donc, le fait de faire l'article 40, c'est effectivement faciliter les choses. Donc, donc, très bien. Et puis, vous le disiez, au niveau du recrutement, le fait que l'armée se féminise et que la hiérarchie se féminise et va se féminiser ne pourra, je l'espère, qu'aider aussi à faire changer ce regard et ses, ses relations. Et votre rapport est vraiment exemplaire en ce terme, mais j'avais bien senti effectivement une vraie volonté d'avancer de façon indépendante. Et donc je vous remercie vraiment de, de ce travail, de cette audition. Et puis nous suivrons évidemment les suites logistique nécessaire et, et euh, l'application euh, de ce rapport. Je laisse maintenant euh, à la commission de la défense euh, le mot de la fin. Merci, Charles collègue. Un, un mot de la fin qui sera très, très rapide. À nouveau, pour vous remercier pour euh, la, la, la qualité de votre travail et, et je crois la transparence aussi avec laquelle vous le présentez. Euh, C'est un sujet qui nous interpelle tous et je crois qu'effectivement, euh, aller aussi loin dans le travail, le présenter et, et, et le développer, le faire vivre ensuite, euh, est tout à fait remarquable. Euh, je voudrais réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mon général, sur l'apport des femmes aux forces armées et, et vous dire qu'en tout cas, pour les membres de la Commission des affaires étrangères et de la défense, on se déplace très très régulièrement au sein des forces armées et on a vraiment euh, l'occasion de mesurer effectivement cet apport absolument euh, indispensable et je dirais sur quasiment tout les, tous les niveaux de, 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 de la chaîne hiérarchique. Euh, un exemple, j'ai fait, mais comme d'autres, euh, une plongée dans un SNLE. J'étais avec l'amiral qui, qui commandait les sous-marins à l'époque, et euh, c'est pas si vieux, mais l'élément de réflexion, c'était comment faire justement 
pour accueillir, ben, en dehors du médecin, mais c'était déjà un sujet, mais comment faire pour accueillir des femmes officiers, euh, des femmes officiers mariniers dans un environnement qui, pour le coup, là, est vraiment extrêmement contingenté. La réflexion s'est faite, les travaux se sont faits, c'est extrêmement compliqué, mais ça se fait. Donc voilà, encore faut-il que, lors de ces plongées, les choses se passent le plus correctement possible, et je crois que grâce à votre travail, ça, ça va devenir possible. Voilà. Merci vraiment à vous et merci aux collègues membres de la délégation et de la commission d'avoir pris du temps pour assister à cette présentation ce soir. Je crois que c'était extrêmement important. Voilà pour ces auditions au Sénat. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous trouvez plus d'informations sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur nos chaînes parlementaires.